muungano wa One Kenya Alliance mm. ikishirikiana na Waipa Ford Kenya mm. na Kanu mm. lakini hadi kufikia sasa hawajatangaza nani atakuwa mgombea wao wa urais uh, mazungumzo yanaendelea uh, katikati ya hao uh, wakubwa party leaders uh, kulikuwa na hiyo retreat ya Naivasha ambayo ilitendeka wiki mbili zilizopita na bado majadiliano yanaendelea mm-hmm. yeah ndio afike kwa ile kuamua ni nani atakuwa uh, presidential candidate uh, ku- kumekuwa na minongono kwamba wao wenyewe bado hawajaelewana nani ambaye atakuwa nani atanini kwa hivyo inasemekana mkutano ule wa Naivasha haukuzaa matunda ulikuwa tu ni wa kama kuwaleta pamoja na kufahamiana zaidi Uh, sio kweli haswa uh, mkutano wa Naivasha ilikuwa ni kuendeleza yale ambayo walikuwa wameanzisha na hii ilikuwa sasa kudi, ku, kujadiliana yale mambo ya kindani ile ya uh, nikisema kwa Kiingereza ile ya details mm-hmm. ya agreement mm-hmm. um, na hiyo bado inaendelea kwa sababu nitakana na kuwa na wakili hapo na kuwa na wa, wa, wanawachama kutoka pande zote ndio hiyo ilitendeka Naivasha mm-hmm. kwa hivyo wamerudi kwenye maofisi tena kuendelea kupanga yale ambayo waliaidiana watakuwa nayo tayari kabla ya mkutano mwingine kutendeka. Kwa hivyo sio process ambayo inachukua wiki moja tu na inaisha namna hiyo. Uh, kumekuwa na shida nyingi sana particularly vile kulikuwa na pale awali NASA walielewana lakini mwishowe ikawa ni kwamba kulikuwa na tashwishi kwa ile agreement ambayo walikuwa nao. Kwa hivyo wakati huu wanachukua muda wao kuhakikisha kwamba ile agreement watakutoka nayo itakuwa ile ya muhimu na ile solid ambayo itaenda mbele. Mm-hmm. Yeah. Uh, mu- muungano huu wa One Kenya Alliance ambao mm-hmm. unashabikiwa zaidi na Msale Mudavidi, Kalonzo mm-hmm. Musyoka, mm-hmm. uh, kiongozi wa Ford Kenya Moses Wetangula mm-hmm. na Gideon Moyo wa Kanu. Mm-hmm. Umeonekana kwamba kidogo haujaangazia eneo la Mlima Kenya. Mlima Kenya inajihisi kwamba haijahusishwa zaidi katika uh, muungano huu. Iwapo watasalia hivi hivi, mm. watafanyaje kwa sababu tunajua eneo la Mlima Kenya lina kura nyingi zaidi pia. Mm-hmm. Uh, mimi nikiongelea kwa chama cha ANC, sisi already tuko na uhusiano na Mlima Kenya. Mm-hmm. Kivipi? Na, um, party leader wetu Msalem Davidi ametembea uh, Mlima Kenya ako na wale ambao tunaita wa fans wake ako na wale ambao ataungana nao kufanya kazi pamoja tumemuona Nyeri tumemuona Nyahururu tumemuona Nakuru tumemuona uh, akiwa Kiambu hii uh, Jumapili iliyopita kwa hivyo ako na entry Mlima Kenya na kuna watu ambao wanaongea pamoja kuendelesha hii discussion la 2022 kujua ni ngapi watafanya kazi na Mlima Kenya kwa hivyo sio uh, ukiingia na One Kenya Alliance siwezi uongelea hao wengine lakini mimi naongelea msali ya Mudavadi la, 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 lakini mm. huwezi kuongelea lakini kama mm. wote wapo katika muungano ambao yes. unaenda kusimamia chama mm. hicho mm. ama muungano huo wa One Kenya Alliance mm-hmm. na chama cha ANC mm. ni miongoni mwa wafuasi sugu ama ndio waanzilishi wa One Kenya Alliance na kwa ile kama waanzili na ile la mlima Kenya kama tulivoliona mm. inahisi kwamba kimimi na hisi ni kama kila mwanasiasa anaangalia atapenya vipi Raila amekuwa kule kule mm. uh, ka, uh, ka, naibu rais pia naye amekuwa kikita kambi kule kule yale kwa eneo la Nakuru mm-hmm. mm. um, I mean kama chama cha ANC hatuna shida na entry kwa uh, mlima Kenya hiyo mm-hmm. shida haiko mm-hmm. uh, na tena Uh, ukirejelea vile umesema kwamba ANC ndio wale waanzilishi wa hii uh, One Kenya Alliance. Kwa hivyo kama ndio waanzilishi wa One Kenya Alliance nitakana wachukue lile jukumu la kuhakikisha ya kwamba tunatembea pembe zote za Kenya, tunatafuta uhusiano na pembe zote za Kenya, sio tu uh, Mount Kenya region peke yake lakini pia Mombasa Coast region mm-hmm. uh, na ukiangalia pia uh, uh, Eastern region. Mm-hmm. Lazima tu weke mguu kule tuingie kule tujadiliane na hao tujua kwamba ni kwa meza hao wanataka nini wakiingia kwenye hii meza ya One Kenya Alliance. Mm. Kwa hivyo tukikaa kwenye hiyo mkutano ya One Kenya Alliance ya final ya kusema sasa ni nani anachukua hii bendera sisi tumepatia uh, kama chama cha ANC tushapatia uh, msale mdavadi jukumu la kuchukua kiti cha presidency kwenda paka debe kama president 2020 come 2022. Kwa hivyo tukifika kule sasa ni kujadiliana na wenzetu kwa oka, kwa One Kenya Alliance mm-hmm. yeah
Uh, tumeona baadhi mm. ya viongozi jana nikimsikia mm. kiongozi ambaye ni waziri wa gatuzi Eugene Wamalo na mm. gavana yule wa Busia Suspito wa Jamong mm. wakimrai ama wakiwarai viongozi kutoka eneo mm. la magharibi mm. ambao ni kiongozi wa Ufood Kenya Moses mm. Wetangula mm. na Mudavadi mm. kwamba washirikiane na Raila mm -hmm. katika uchaguzi wa mwaka 2022 mm -hmm kiwe unaviangaliaje ipo haja ya One Kenya Alliance kushirikiana na Raila eh tukiongelea tuki hili swala kwanza nitakana tukumbuke ile 2017 elections mm -hmm. kulikuwa na agreement ya NASA mm -hmm. na hiyo agreement ya NASA ilikuwa na shida ya trust na hiyo ndio ilileta ile kufanya nini ku break up ya NASA kila mtu kwenda njia yake. Kwa hivyo wakati huu kitu kisonga mbele um, his ex uh, prime minister Raila Odinga hajafika mwenyewe kusema wacha niite ndugu zangu mimi niliwakosea wapi na wao wako na asira na mimi wapi wacha tukae chini tujadiliane ndio tujue tutasuluhisha hili haje kwa hivyo wamekosea wamekosea na wapi kwa sababu wamekuwa pamoja siku zote mimi nahisi ni kama uh, miaka miwili ya nyuma ndio wameanza kuonekana kila mmoja hata ni mwaka mmoja huu ndio wameonekana kila mmoja sasa bahari ama mtu unashika mkondo wake ni vile labda kukua na mambo inaongelewa kwenye you know uh, public arena uh -huh. lakini kule nyuma kula kumekuwa na tofauti kibinafsi ukiangalia kuna zile pesa ambazo zilitakana zitoke kwa government kama NASA iliingia kwa government kama coalition kwa hivyo ilitakana gawanyisho hizo pesa equally kwa nini kwa hizo political parties zingine ambazo zileform coalition lakini prime minister's party ODM walichukua hizo pesa zote na wakazikalia kwa hivyo hizo ni koso moja kosa lingine la agreement lilikuwa kwamba eh, prime minister Raila angepata alipata muda wake wa kwanza na wa mwisho kama eh, mwenye flag bearer mm -hmm. wa NASA na wakakubali na wakatia sahihi kwa hivyo yeye hajaregelea ile kusema sasa mimi niko na NASA group na mimi nafuatilia mmoja wenu hapa mimi nitapatia huyu niseme nini tumuunge mkono ya endelee sasa yeye awe presidential candidate kwa hivyo sasa yeye kurudi nyuma tena aseme mimi tena nataka kuwa president watu walikuwa washasahau wamejua prime minister ya ashafanya kazi yake ya ameingia BBI na, amemaliza mambo yako na BBI sasa atakuwa statesman uh -huh. yeah. nataka turudi kwenye mm. huo mkataba unaozungumzia yes. baadhi ya viongozi wa ODM wanahisi wanasema ama wanazungumza kwamba mm. ilikuwa ni ashinde mm. ama ni alikuwa awanie tu wajua sheria nao pia ina, ina mambo yake awanie sio kushinda mm -hmm. awanie kama kushinda kungekuwa pia ingekuwa ni bonus mm -hmm. lakini hakushinda kwa hivyo agreement ilikuwa kuwania mm -hmm. kiti mm -hmm. na vice wake alikuwa Kalonzo Msioka. Mm -hmm. Kwa hivyo hiyo tamu imeisha. Tuko kwa tamu nyingine. Na kwa vile yeye hali you know hajakubali kurejelea kusema tulikuwa na hii agreement wacha tuangalie ni wapi tulikosoa tuende mbele. Na vile umesema uh, um, CS um, Eugene Wamalwa na Governor Ojamong wamesema ya kwamba um, Mus, eh, msali ya mdavadi na, eh, na wetangula mm -hmm. wa muunge mkono rais wa muunga mkono I mean, prime minister wa muunga mkono miaka mingi sana mm -hmm. na mimi wengine wetu tuko ni, ni wachanga kwenye politics mm -hmm. na tumejua sasa Kenya imefika wakati ambapo inatakana kusonga mbele zile majina ambazo tumesikia ni president ni president na haitendeki kwa hivyo wacha tupatie mtu mwingine hiyo fursa tuone Kenya itasonga mbele namna gani mm -hmm. na sisi eh, kama mimi mwenye chama kwa mwenye mwanachama, mwanachama wa ANC mm -hmm. ninajua chama chetu tunaongelea uchumi mm -hmm. kwa saa hizi nitakana tukue tuna focus ni watu wangapi watakuwa vaccinated before end of e 2021 mm -hmm. ndio sasa turejelee maisha yetu kama sawa sawa mm -hmm ni watu wangapi sasa hizi wanaumia kule nje bila chakula kwenye meza na sisi tuko busy tunaongelea juu ya e, elections 2022 mm. lakini ndiyo hali ilivyo ndiyo taifa mm. la Kenya mm -hmm. hatuwezi sema kwa hivyo sasa hivi tuache kando swala la siasa tuangazie mm. peke yake swala la covid 19 mm -hmm. manake mm -hmm kadri siku zinavyosonga mm -hmm. uchaguzi unakaribia kabisa kwa hivyo nahisi ni mambo mawili ambayo yanafaa kupelekwa unyo kwa unyo mm -hmm. kama ni watu wa dungwe sindano pia upande huu siasa lazima nazo zitakuwa zinaendelea na lakini pia siasa ambazo zinafaidi mm -hmm. wana Kenya mm -hmm. kama e, tukisema ya kwamba e, tuna focus 
kurudi kurejelea kule nyuma ambapo tulikuwa kitambo sasa hizi tunaongea juu ya uchumi bora mm -hmm. tunaongea ni namna gani tuta tackle hizi loans ambazo tuko nazo uh, yeah. mm -hmm. ni namna gani tuta tackle eh, youth unemployment hizo ndio swala liko saa hizi lakini sasa usipopeana hiyo nafsi ya presidential candidate kujiuza kule nje kama candidate kwa sababu wewe umesema wewe unataka kurejelea kukuwa tena presidential candidate haipatii watu nafasi ya kutosha ya kuuza sera zao na kutembea nchini Kenya na kusema ye yeah, mimi nita, mimi ndio nataka kuwa president na hii ndio sera yangu mm -hmm. kwa hivyo ukisema ya kwamba tumechelewa tumechelewa pia inakuwa caused na let's say eh, ubinafsi ubinafsi kutoka wapi nitasema ubinafsi kutoka sana sana kwa eh, prime minister Raila Odinga mm -hmm. kwa sababu wengine wetu tunaonelea kwamba amekuwa na nafsi mingi sana ya kuwa president wa Kenya mm -hmm. na saa hizi angeungana bila aliungana na rais kutengeneza BBI angeungana mm -hmm. na rais saa hizi kujua ni watu wangapi wanapata chanjo angeungana na rais kujua ni tunaendelea namna gani ki uh, elections next year presidential candidates wa next year ni wagani ambao kwa hii uh, uwanja kuna watu wangapi ambao wanaenda kwenye ballot na hao watu ambao wanaenda kwenye ballot ni mgani ambaye tunaona kwamba ako na sera ya maana kuuzia kwenye nchi ya, mm. na, 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 na hisi ni kwamba mnataka mm. waunge mkono lakini hamutaki kumpa yeye nafasi. Kwa nini ni, ni kama uh, kisegere, yani ni, ni kama yani ni share tu. Kwa sababu nyinyi mko tayari kwamba waonge mkono, aseme kwamba mmoja wetu kati ya wale wanne ambao wako kwenye One Kenya Alliance. Lakini Hats. hamuko tayari kusema kwamba tunaweza kukupa wewe hichi kigongo utuongoze katika mbio hizi. Lakini alishapewa. Alishapewa nafsi. Mm -hmm. Yeah, na nafsi yake isha kuisha. Mm -hmm. Yeah. Na hiyo ni you know, kupewa na hiyo nafsi na with respect mm -hmm. kama statesman wa hii nchi. Yeah. na hata mimi nikiongea saa hizi ni mzee ambao mimi na muheshimu sana. Mm -hmm. Kwa hivyo ile ambayo ninasema hapa One Kenya Alliance sio lazima wakuwe na uh, prime minister. Mm -hmm. Si watu wanangoja eh, pongezi ya uh, prime minister. Mm -hmm. Hapana. How wako na mpango zao ya kuendelea mbele. Mm -hmm. Lakini ni sasa ni yeye ndiye anaenda huku, anaenda huku anaongelesha hawa, anaongelesha hawa. Ajue ni kwa atatumia njia gani ama mbinu gani kurudi kwa hii One Kenya Alliance apate dominance labda akaja aka, aka, akapewa kiti akapatiwa ile flag bearer kuberusha hiyo bendera ya um, One Kenya Alliance. Lakini hiyo ni discussions za all the principles mm -hmm. lazima wa discuss lazima wa agree lazima wajue ni kama tunataa ani huyu uh, uh, prime minister harudi ni nini ambayo nitakana afanye ndio tumrudishe hapa lakini kwa hilo discussion sasa hizi sisi hatuko kama ANC sisi tunajua wetu kama msali ya mudabadi ya anaenda mpaka kwenye ballot na uh, mm. umezungumzia swala zuri kwamba mm, mm. wewe unaenda mpaka mwisho kabisa mm, kwenye uchaguzi mm, mm, mm. Sasa tukimsimamisha mm. wenu mnayemtaja mm. ODM akisimama mm. na pia akisimama upande ule ambaye tayari ashajulikana kwamba yeye anasimama kupitia mm. chama chake ima cha UDA ama mm. baadaye tutatokea miungano mingine mm. inaweka nafasi gani ya nyinyi upinzani kushinda na kumshinda naibu rais ambaye tayari wengi sasa hizo wanamhisi ashaanza hizi mbio tayari ashaanza mbio tayari alianza kitambo sana <laughs> na pongezi kwake um, chama cha ANC kiko na grounds already mm -hmm. tuko na grounds the entire western tuko na grounds mount kenya tuko na grounds uh, western kenya tuko na grounds north um, na saa hizi nitakana kama wa kenya tusonge mbele kwa politics zetu mm -hmm. kwa sababu politics zetu zimekuwa ni hapa na hapa na you know kufurugana um, na kunyanya sana na kuleta mambo ya ukabila ndani kwa nini tusiwe na ule candidate mmoja ambaye anasimama neutral na anasema mimi nasimama neutral kwa sababu mimi ninasimamia wa Kenya wote. Hiyo ndio sasa swala ambalo tutaka na tuangalie kama wa Kenya. Mkenya ule ambaye akukule nje mla anahisi njaa saa hizi. Njaa inauma mjaluo, njaa inauma mkikuyu, njaa inauma mgiriama. Kisawa. Covid inakula kila mtu kisawa. Kwa hivyo nitakana tutoke kwa hizi politics za kusema huyu akiungana na huyu kabila ikuja pamoja na hii hivi ndio sasa tutashinda hizi elections. Na tukisema tuki ya kwamba 
E, sisi kama One Kenya Alliance tutasimama namna gani ndio tuwin these elections against uh, president, um, vice president um, William Ruto hatusimami ya kwamba tunasema oh kwa sababu yeye ako na hizo groups na sisi tuko na hizo groups hapana ni, ni, ni policies ambazo tunauza ni policy gani ambazo tunauza ni nani ako na experience ya economics experience ya uchumi kuendesha hii Kenya vizuri tusonge mbele bila especially kutoka kwa hii covid mm -hmm. mm. tayari naibu rais amezungumzia kuhusiana mm. na uchumi ambao mm. unamwanza mwananchi wa chini kabisa uh, kiongozi wenu amezungumzia kwamba tutaboresha uchumi yeah. lakini kuna wengi wanahisi kwamba hatuelezi ataboresha uchumi kwa namna gani atapunguza madeni kwa namna gani kuboresha uchumi kwa kiongozi uh, wa ANC Msalem Davadi ni ya kwamba first of all ni deni ambalo tuko nalo ambalo ni kubwa sana mm -hmm. intakana tuonge na benki ambazo zimetupatia hizo pesa na countries ambazo zimetupatia hizo pesa tuonge nazo tujue ni kwamba tunaweza ku stretch aje hizo loans ndio tulipe pole pole ndio tupate kuweka pesa zingine kwa mfuko ya wa Kenya na pia tuangalie ni miradi ngani ambazo zinaweza fanywa kwenye nchi ipatie hawa vijana kazi lakini uwezi sema ya kwamba utaenda upatiane pesa vijana from nowhere alafu uanze kazi. Hizo promises zishapayanwa kitambo sana. Mtu akisema nitakuja nitawapatia nitawapatia. Haifanyi kazi namna hiyo. Kwa hivyo nitakana first of all ujue ni investors wa gani wataingia kwenye nchi. Na hawa investors kukuja kutupatia hizi uh, investments lazima kukuwe na ama, amani kwenye nchi. Na hiyo ndio tunasimamia. Amani kwanza, alafu tufanya nini? Tutengeneze miradi ambayo itasaidia wa vijana. Another thing pia ni kupunguza tax bracket. Mm -hmm. Kwa sababu saa hizi tunataxiwa juu sana. Kwa hivyo ni kupunguza hiyo tax bracket kwanza. Watu wapumue aswa baada ya COVID. Na mnazungumzia kupunguza ushuru. Uh -huh. Na tunaona kwamba ushuru wenyewe unaokusanywa sasa hivi ambao ni mkubwa uh -huh. na bado haufikii yale malengo ambayo serikali inataka. Nyinyi mkiingia tuseme kwa uh -huh. mfano uh -huh. na mpunguze. Uh -huh. Mtafanyaje Muta, tayari mshasema huku deni li, li, liweze ku, ku, kusongezwa ama liweze kutawanywa zaidi kama mm. nila miaka mitano liwe na miaka kumi na tano labda mm. alafu huku mipunguza ushuru mm. alafu wenye kulipo ushuru pia labda ni wachache bado mm. manake mm. Uh, si wengi wa kenya umeajiriwa mbwa na lipo ushuru mm. um, ukitaka kuendelesha nchi lazima kukua na spending power ila ambao watu wananunua vi, eh, vitu, vitu mm -hmm. pesa zinaingia kwa economy na zinazunguka mm -hmm. Ukiangalia kama size ukirejelea kama let's say tuchukue example ya United Kingdom. Mm -hmm. Vile uchumi yao ilienda chini walifanya namna gani? Walipunguza ushuru. Alafu wakafanya nini? Waka, wakapunguza interest rate. Mm -hmm. Kwa hivyo ukipunguza interest rate na unegotiate eh, muhula wako wa kulipa eh, loan ambazo tuko nazo basi inamaanisha kutakuwa na pesa kidogo ambazo zinaingia kwa mifuko zote watu. Mm -hmm. Na hizi pesa zikiingia kwa mfuko za kina za wananchi, let's say. Zinafanya mwananchi ataenda kununua kila ambacho hako anapangia kununua, atajiboresha maisha yake, na hivyo pesa zinaingia kwa economy na inaanza ku spin. Ndio sasa tufike pale mbele kama tume stabilize, tumerudi aswa kabisa vizuri, kila mtu hako anaweza afford chakula, kila wale wa agriculture wanaleta ndani seeds na wanauza bila kufanya nini kupigwa ushuru kwa sababu ya product za agriculture so tukisha boresha hiyo sekta kwanza ya economic economical cycle mm -hmm. then sasa ndio unaangalia kule mbele kama watu wako stable then unasema sasa tunaweza ongeza hii tax bracket kwa sababu sasa tuko stable ala tunaweza ongeza hii interest rate kwa sababu tumekuwa stable lakini uwezi ongeza na ku stop na kwenda kutafuta pesa zingine mahali pengine kuomba tena kurudu kuwekea vijana waanze kazi na bado tuna increase deni. Mm -hmm. yeah. uh, kuna mm -hmm. hili swala pia ambalo mm -hmm. lipo sasa hivi BBI mm -hmm. ileza kuangushwa majuma mawili yaliyopita mm -hmm. na mahakama ya rufani. Mm -hmm. Na tumeona kwamba mwanasheria ofisi ya mwanasheria mkuu mm -hmm. inataka kukata rufani ambapo itakuwa inaenda katika mahakama ya juu. Mm -hmm. Kwa wewe kama mwanasiasa mm -hmm. wa hili jiji la Nairobi, mwanasiasa mm -hmm. wa kiki katika kaunti ya Nairobi. Mm -hmm uamuzi ule na hatua hii ambazo zinataka kuchukuliwa na ofisi ya mwanasheria mkuu mm. unazizungumziaje uh, kwa, kwa, kwa mimi binafsi ningesema ya kwamba uh, BBI ilikuwa na vile 
vipengele ambavyo vilikuwa vizuri zilikuwa zina ubora kwa mwananchi kama let's say ile 35% uh, increment subsidy ya county ilikuwa mzuri uh, kulikuwa hapo na um, Uh, naona muda pia sio wetu unaweza yeah. una, una, toa kauli yako ya mwisho kumbali. yes Nam. kwa hivyo mimi naonelea kwamba wawache kupeleka kwenye kotini ya, 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 ya juu mm -hmm. wafanye nini wafocus hizo pesa zirudi zifanye vaccination ama ziekwe wapi kwa some youth development projects mm -hmm. kwa sababu covid ma affect watu wengi sana lakini tukivaccinatiwa wote sisi wote tutarudi kazini hotels zitafunguliwa vizuri hizo bars and restaurants zitafunguliwa overnight kuna watu milioni mingi sana wako huko nje bila kazi yeah. shukran sana